Herkese merhaba Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün yapımı inanılmaz derecede kolay ve de inanılmaz derecede lezzetli benim de en çok sevdiğim turşulardan biri olan balık biber turşusunun tarifini paylaşmak istedim. Şu anda bu biberlerin tam mevsimi Ekim'in sonuna kadar senin pazarlarında bulmanız mümkündür. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Lütfen deneyin sadece bir defa tadına baktıktan sonra eminim her zaman yapacağınız bir turşu tarifi olacaktır. Sizlere her zaman olduğu gibi lezzet garantisi veriyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Bu turşu için toplamda 1 kilo 250 gram balık biber kullanacağım ve 3 tane de burada orta boy kavanoz var. Kavanozları steril ettim. Bir daha kaynar su ilavesi yapıp çalkalayacağım. Ardından da hemen turşu yapımına başlayacağım. 3 tane orta boy büyüklükteki kavanozları kullandım. Tam yeterli gelmesi için de 1 kilo 250 gram ben balık biber kullandım. Belki 250 gram size soru işareti gelmiş olabilir. 3 tane şişeyi tam olarak doldurmak için 250 gram da var. Yani toplamda 1 kilo 250 gram balık biber tam gelecektir. Her kavanoza toplamda 1 tatlı kaşığı dolusu toz şeker ilavesi yaptım. Ardından 1,5 tatlı kaşığı dolusu kaya tuzu ilavesi yaptım. Her kavanoz için ortalama 3-4 diş sarımsak kullandım. Ve zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Her kavanoz için toplamda 5 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı kullandım. Son olarak da sirke ilavesi yapıyorum. Üzüm sirkesi kullandım. Eğer isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Her kavanoz için yarım su bardağı üzüm sirkesi kullandım. Kavanozlara biberler hariç bütün malzemeleri ilave ettim. Eğer seviyorsanız birazcık da birer tutamda karabiber ilavesi yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel yakışıyor. Ve artık balık biberleri hemen közlemeye başlıyorum. Böyle bir tava kullandım. Eğer közlemek için başka bir aparatınız varsa kullanabilirsiniz. Ama her evde böyle bir tava olduğu için bununla yapmak istedim. Şimdi hemen ocağın altını açtım ama çok yüksek ateşte olmayacak. Çok da kısık ateşte olması, olmasına gerek yok. Kısık ateşten birazcık yüksek ayarda olması yeterlidir. Ve bir tahta kaşık yardımıyla sık sık karıştırıyorum. Buradaki en önemli püf noktalardan bir tanesi. Biberler közlenirken de kavanozlar ısınacak. İçindeki e, ilave etmiş olduğumuz malzemeler de kaynayacak. Hafif ısınması bile yeterlidir. Hiç fark etmez. E, lütfen siz de aynen bu şekilde yapın. İşiniz kolaylaşacaktır. E, eğer böyle bir imkanınız yoksa da fark etmez ama bu, bu şekilde eğer etrafına tavanın etrafına kavanozları koyarsanız çok çok daha iyi olacaktır. Bu işlemler çok fazla uzun sürmeyecektir. E, biberler hemen közlenmeye başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi közlenen biberleri hemen kavanozların içine alıyorum. Dediğim gibi çok fazla yüksek ateşte olmayacak. En kısık ateşte olacak. Hatta en kısık ateşten birazcık yüksek ateşte olması uygundur. Bu 
Burada bir detay var hemen sizlere belirtmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kavanoz tam dolmadı. E ben hala közlenen biberleri içine atıyorum. Yani hemen kapağını kapatmanıza gerek yok. Biberler dolana kadar bu şekilde tavanın yanında kalması yeterli olacak. Bu detayı sizlerle paylaşmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi tavanın yanında bekledikçe kavanozun içindeki sıvılar kaynıyor. Böylelikle daha uzun ömürlü olacaktır. Ben yanardan beri yapıyorum. Gerçi şimdiye kadar e, bozulmuş bir kavanozla da hiç karşılaşmadım. Ama lütfen dikkatli olun. İşte bu yöntemi yaparsanız e, işinizi daha da garanti altına almış olacaksınız. Kavanoz birden dolmadı. Hala biberleri içine atmaya devam ediyorum. Kavanoz dolduktan sonra hemen ağzını sıkıca kapatacağım. Ve kavanoz yeteri kadar doldu. Kaşığın arkasıyla iyice bastırdıktan sonra sel etmiş oldum. Kapakları kurradıktan sonra 3 geri bir ileri yöntemiyle sıkıca kapatacağım. Üç geri bir ileri yöntemiyle kavanozların kapaklarını iyice kapattım. Ben hiçbir kavanozumu biliyorsunuz ki ters çevirmiyorum. Biraz sonra kalın bir battaniye ile saracağım ve bir gece boyunca dinlendireceğim. Şimdiye kadar hiçbir sorunla karşılaşmadım. Kavanozların kapaklarını güzelce kapattıktan sonra şimdi geldik en önemli püf noktası. Kavanozları kalın bir battaniye ile sarıp ta ki bir gece boyunca kavanozlar bu battaniyenin içerisinde kalacak. Tamamen kavanozların soğuması gerekiyor. Ardından karanlık ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ve aradan toplamda bir gece geçti. Şimdi bir tane kavanozu hemen açıp detaylı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Ve tekrarında kavanozların kapaklarını kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde vakumlanmış. Hiçbir şekilde dönmüyor. Artık karanlık ve serin bir yerde muhafaza edebilirim. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir rengi var ve görüntüsü de bir harika. Tadı da zaten öyle. Biliyorsunuz ki bu biber acı bir biberdi. Ancak turşusu çok fazla acı olmuyor. Sadece bir defa tatmanız yeterli. Her zaman yapacağınız ve yemelere doyamayacağınız bir turşu tarifi olacaktır. Kahvaltılarda bile yemek isteyeceksiniz. Bu kadar iddialıyım.
Tadına baktım şimdi. Gerçekten de tadı, tuzu, zeytinyağı oranı, şeker oranına tam olmuş. Aynen bu ölçülerde lütfen güvenle deneyin. Açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarına yine tek tek yazacağım. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu turşu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.